Cześć, nazywam się Emilia Teofila Nowak i prowadzę Fabrykę Dygresji, czyli miejsce, w którym uczymy się odkrywać naszego twórcę i wyzwalać kreatywność. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o motywowaniu się do pisania, ponieważ wiem, że wielu młodych twórców ma z tym pewien problem. Przynajmniej ja miałam i bardzo ciężko było mi dokończyć mnóstwo rozkopanych projektów literackich. Zatem dziękuję, że jesteście, wytrwajcie do końca, a ja zapraszam na nowy odcinek. Wydaje mi się, że pierwszym i najważniejszym czynnikiem jest odpowiedzenie sobie na zasadnicze pytanie, dlaczego my piszemy, do kogo jest skierowany konkretny tekst i jaka motywacja nam przyświeca, by go zakończyć. I to mogą być różne motywacje. Jeżeli jest to na przykład po prostu czysta, nieskrępowana radość z pisania, no to y, samo stawianie kolejnych znaków nie powinno za bardzo obciążać nas presją. Kiedy to sobie uświadomimy, no to znacznie polepszy się i przyspieszy proces naszego pisania. Jeżeli chcemy przekazać coś ważnego, za pośrednictwem naszego tekstu i jest to nasza główna motywacja, tutaj faktycznie mogą pojawić się pewne przeszkody. W związku z czym, no, bardziej się staramy i gdzieś tam z tyłu głowy odzywa się także nasz wewnętrzny krytyk. Ale to, jak go pokonać, a przynajmniej oswoić go, przedstawiłam w jednym z poprzednich filmów, więc zapraszam. Myślę, że odpowiedzenie sobie na to fundamentalne pytanie, dlaczego piszemy, jeżeli o nim pamiętamy, o odpowiedzi na to pytanie sprawi, że poczujemy się pewniejsi stawiając kolejne słowa i będziemy systematycznie przybliżać się do celu, ponieważ będzie ono właśnie tylko środkiem do osiągnięcia jakiegoś a, większego przesłania, które chce się z nas wydobyć, tak? Jeżeli na przykład nasz tekst piszemy po to, by pokazać ludziom, jak ważna jest walka w obronie środowiska naturalnego Ziemi, no to będziemy chcieli, by ten tekst jak najszybciej trafił do naszych czytelników, by być może w pewnym sensie ich oświecić. Po drugie, spójrz na swojego literackiego mistrza, a jeśli jeszcze takiego nie masz, to go znajdź. I niektórzy mogą sobie w tym momencie myśleć, och, Szczepan Twardoch, on tyle napisał, taki mądry człowiek. Taki doświadczony w tym pisaniu. Ja kiedyś będę jak on i też będę jeździć Mercedesem. No a żeby tego dopiąć, to musimy przecież dużo pisać. Nic więc prostszego. Ja na przykład myślę sobie ostatnio bardzo często o Ilonie Łebkowskiej, a znanej scenarzystce, ale też pisarce. Właśnie czytam jej książkę Idealna Rodzina, która jest troszkę przerażająca, jeżeli popatrzymy przez pryzmat tego, co stało się z bohaterką właśnie z powodu presji, ale może o tym opowiem Wam innym razem. Natomiast myślę sobie, jak bardzo Ilona Łebkowska uszczęśliwiła tak wiele polskich rodzin albo i rozbiła, jeżeli na przykład mężczyzna chciał obejrzeć w tym czasie mecz. No ale ciało M jak miłość. No ale... Tak naprawdę w pewnym momencie mojego życia pamiętam, że wracało się z zajęć w szkole muzycznej i siadało z rodzicami przed telewizorem. No tata za bardzo nie miał wyboru, ale mama była zafascynowana przygodami mostowiaków. Ja też swego czasu się wkręciłam. I któż z nas nie przeżywał, kiedy Hanka wjechała w kartony? Jeżeli chcemy iść w ślady naszych literackich mistrzów, to pomyślmy o nich jeszcze przed rozpoczęciem pisania. Jeżeli nie żyją, jak na przykład Ernest Hemingway, to może w jakiś tam sposób nas oświecą ze światów i zmotywują w ten sposób. Nie wiem, czy to działa. Szczerze powiedziawszy, jeszcze nie sprawdzałam, ale ta myśl taka, że chcemy być w tym miejscu, gdzie oni, gdzie nasi idole, na pewno doda nam skrzydeł. Z drugiej strony jest też taki mroczniejszy aspekt motywacji. Możemy popatrzeć na naszych znajomych, których dzieła są już dostępne w księgarniach albo na przykład na ich podstawie nawet zrealizowano sztuki teatralne. I kiedy tak sobie idziemy po mieście i mijamy te plakaty reklamujące ich twórczość, możemy sobie pomyśleć, kurde, ja mu zazdroszczę. Ja muszę zrobić wszystko jak najszybciej, by być w tym samym miejscu, co on. Taka zazdrość moim zdaniem jest bardzo pozytywna i jeżeli nie życzymy tej osobie źle, tylko właśnie chcemy dojść tam, gdzie ona, 
no to polecam z czystym sumieniem. Pasek postępu to jedna z moich e, ulubionych autorskich metod motywacji, bo jeszcze się nie spotkałam, żeby e, jakiś inny pisarz e, był zwolennikiem tejże metody, ale kto wie, może teraz się zacznie, może będę takim paskowym trendseterem. Um, Słuchajcie, w jednym z poprzednich filmików mówiłam Wam, jak zrobić plan powieści tak, aby dobrze wiedzieć, ile czasu nam zajmie pisanie poszczególnych etapów. No i wtedy możemy to sobie przeliczyć proporcjonalnie i zrobić procentowy paseczek postępu. Czyli jeżeli napisaliśmy powiedzmy jednego dnia jeden arkusz wydawniczy, a planujemy żeby nasza powieść miała 10 arkuszy wydawniczych, to proszę bardzo, 10% już za nami. I kiedy widzimy, że nasza praca faktycznie postępuje systematycznie, no i kolejne etapy już mamy za sobą i zbliżamy się do tego końca, to myślę, że będzie to bardzo pokrzepiające. Na mnie działa. Bardzo ważne, po czwarte, to także ludzie wokół. Kiedy pisałam moją drugą powieść, co tam? Cofnijmy się jeszcze. Kiedy pisałam moją pierwszą powieść, to nie byłam w jakimś super takim imprezowym, powiedzmy, nastroju psychicznym. Zrezygnowałam z wielu takich aktywności, by poświęcić się pisaniu. Co więcej, miałam swojego surowego coacha, który siedział nade mną i mówił, jak nie skończysz, to nie wyjdziesz. Wiem, że nie każdy sobie może pozwolić na taki tryb pracy. Aczkolwiek ja y, wtedy studentka, no mieszkająca w akademiku, miałam tę możliwość. Było trudno odseparować się od znajomych, ale bardzo tego w tamtym momencie potrzebowałam. Kiedy właśnie pisałam drugą powieść, przyjechałam specjalnie do rodziców na wieś, tu gdzie jestem teraz, w Paproci, a, i poświęciłam się pracy nad blogiem w dni powszednie, natomiast całe weekendy, piątek, sobota, niedziela wypełnione były pisaniem. Ustaliłam sobie konkretny limit i nie odpuszczałam, póki nie wykonałam tego zadania. W ten sposób, gdyby zliczyć wszystkie godziny, to napisałam Hotel Aurora, a w przeciągu miesiąca tak naprawdę, pracując po 8 godzin dziennie. Oczywiście, no tak ogólnie to rozciągnęło mi się to na 3 miesiące, Niemniej nie przeszkadzali mi inni ludzie w, tym, w trakcie tego zadania, bo powiedziałam rodzicom jasno, że ja w weekendy piszę, wy mi nie możecie przeszkadzać. Ja zrobię wszystko, o co mnie prosicie, ale dopiero kiedy odrobię swoją robotę. To samo było z telefonami od znajomych. Oddzwaniałam dopiero, kiedy e, ukończyłam jakiś tam fragment. No i poza tym miałam wyciszony telefon. A uciekłam z Poznania specjalnie po to, żeby nie kusiły mnie różne wyjścia, ponieważ cały czas pracuję nad swoją asertywnością i podejrzewam, że gdybym została w Poznaniu, to nie miałabym siły, by tak regularnie pracować, po prostu zwłaszcza weekendami, kiedy wszystko co najciekawsze się dzieje. Myślę, że przez taki sposób działania istnieje niebezpieczeństwo, że niektóre osoby mogą stracić z nami kontakt, ponieważ potrzebują naszej stałej atencji, chcą, żebyśmy uczestniczyli non-stop w ich życiu, ale musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ta relacja faktycznie i nam pomaga, czy to nie jest tylko tak, że my jesteśmy dla innych ludzi, a kiedy my potrzebujemy samotności i zrozumienia od innych osób, to czy przypadkiem nie jest tak, że tutaj relacja działa jednostronnie, nie? Także to jest dobry powód, by przemyśleć pewne znajomości, jeżeli nam bardzo przeszkadzają. Oczywiście myślę sobie tutaj też, że jeżeli jesteśmy mamami, jesteśmy może ojcami albo małżonkami, wychowujemy może młodsze rodzeństwo, którym się opiekujemy, to faktycznie będzie trudno nam e, zorganizować się w ten sposób, by poświęcić się pisaniu chociażby godzinę dziennie, czy tam może dwie godziny weekendowo. Ale da się to zrobić. To jest kwestia organizacji i dyscypliny. Głównie naszej, nie domowników. Bo to my musimy się pilnować, żeby zamknąć te drzwi od pokoju i nie wpuszczać nikogo. By mówić twardo, nie, nie pomogę Ci. Ale uwierzcie mi, że nawet jeżeli ktoś z domowników się na Was obraża, to wkrótce zrozumie, że Wy naprawdę pasjonujecie się pisaniem, potrzebujecie tego czasu dla siebie i prawdziwa miłość na tym polega. 
żeby się wspierać, żeby czasami się poświęcać i żeby wspólnie też przeżywać chwilę szczęścia, bo przecież gdy Wasza książka będzie opublikowana, wtedy wszyscy się spotkacie na spotkaniu autorskim i będziecie mogli oblać ten sukces. Pięć, czyli wizja skończenia. Mm. Na poprzednim filmiku już mówiłam o tym, bo John Irving powiedział, że prawdziwy pisarz od amatora różni się tym, że prawdziwy twórca pracuje z wizją skończenia, tak? Wszyscy lubimy początki i uwielbiamy też zakończenia. Historie, które zaczynamy, rozwijamy, a potem nie potrafimy ich dokończyć, budzą u nas frustrację. Więc wybierzmy jeden projekt, nad którym pracujemy pilnie i wyobraźmy sobie, że go kończymy. Jak się wtedy czujemy? Wspaniale, prawda? Przypominajmy sobie to uczucie, zwłaszcza kiedy trudno jest nam przebrnąć przez napisanie kolejnych akapitów. Wyobrażanie sobie ulgi jest bliskie faktycznemu odczuwaniu e, poczucia ulgi, więc serdecznie polecam, ale nie tylko taka wizualizacja będzie dobra, ponieważ warto napisać sobie na samym początku ostatnie zdanie e, naszej historii. Ja wiem, że czasami nawet nie mamy do końca sprecyzowanego pomysłu na naszą historię. Nie wiemy, co się będzie działo na kolejnych etapach rozwoju akcji, ale to ostatnie zdanie może nam bardzo pomóc. Nawet jeżeli później będziemy musieli je zmienić, bo nie będzie nam pasowało do całości, to będziemy widzieli finisz, będziemy wiedzieli, dokąd zmierzamy. Ta meta już będzie istniała, będzie namacalna. Teraz tylko wystarczy już do niej dojść. Po szóste, bank motywacji. A bank motywacji jest to takie miejsce, bardzo podobne do Pałacu Umysłu, tyle że namacalne. To może być specjalny folder w naszym komputerze, albo teczka, albo lista dzieł kultury, rzeczy, które dobrze na nas działają, które nas motywują i inspirują. Na przykład super playlista na YouTubie z utworami pasującymi do historii, którą teraz piszemy. Albo książki podobne tematykom do tej, wokół której my oscylujemy, pisząc nasze kolejne dzieło. To mogą być filmy, albo na przykład zdjęcia ze wspaniałych miejsc, czy też wycieczki, którą opisujemy w naszym artykule. Wszystko, co kojarzy nam się z tematem, o którym piszemy i wszystko, co naprawdę działa na nas inspirująco, będzie dobre. Polecam wszystko skatalogować, wepchnąć w jedno miejsce i korzystać za każdym razem, gdy ten brak motywacji się pojawi. Po siódme, siedem to taka bosko-anielska cyfra z tego, co słyszałam. No i tutaj chciałabym z tej okazji porozmawiać o świętym spokoju. Bo słuchajcie, czasami myślimy sobie, a wena nie istnieje, trzeba usiąść na tyłku. Zresztą nawet Kasia Bonda w swojej książce Maszyna do pisania pisze, że wena jest przereklamowana i wyszła z mody. Inni myślą sobie, kurczę, wena chyba naprawdę istnieje, bo ją kilka razy w życiu poczułam, ale no, no cóż, no nie przychodzi, no to nie będę pisać, nie? Ja już trochę w moim życiu piszę i kilka utworów spod mojego pióra wyszło i zostało opublikowanych, a oprócz tego no piszę codziennie. I wiem doskonale, już z własnego doświadczenia, mogę to powiedzieć, że wena to jest taki jakby stan umysłu. To jest strumień czegoś w rodzaju życiowej energii i płynienie przerwanie. Problem w tym, że czasami ta rzeka pomysłów się przelewa i wtedy do nas dociera. Tak, niezapowiedzianie. I my wtedy czujemy się zainspirowani. I wtedy siadamy do pisania i popełniamy kolejne rozdziały. A potem cierpimy bo wyczerpaliśmy tę wenę i ona nie chce znowu przyjść przez długie tygodnie. A jeszcze najgorzej, jak czujemy wenę, a niestety nie mamy opcji, żeby zacząć pisać. No masakra wtedy jakaś jest. No i co zrobić z tym faktem? Słuchajcie. Oddychajcie po prostu. Oddychajcie. Wyciszcie się. Przypomnijcie sobie, jak to było, kiedy ostatni raz czuliście wenę. Poproście po prostu, żeby ona do Was przyszła. Wspomnijcie, jak fajnie było zapisywać pod jej wpływem kolejne wersy. I z tą nadzieją, że ona do Was przyjdzie, o ile jeszcze się nie pojawiła. Wyjdźcie do tej rzeki, postarajcie się przynajmniej, albo chodźcie na brzeg. I otwórzcie edytory tekstowe i zacznijcie pisać cokolwiek. Cokolwiek, co Wam przychodzi do głowy. Pamiętajcie też, żeby nie wyczerpywać tego zasobu. Miałam ostatnio konsultację ze wspaniałym twórcą, 
e, który powiedział, że ma ochotę po prostu zostawić całą pracę i przez kilka dni się skryć w domowym zaciszu i popełniać kolejne strony do oporu. I ja mu wtedy powiedziałam, słuchaj Mariusz, ja wiem, że to brzmi pociągająco, ale z doświadczenia wiem, że to nie jest dobre, bo potem już mamy dosyć tego pisania i po takim skoku jakby, um, skoku w zasadzie w przepaść tej twórczości, możemy się rozbić na kilka dobrych tygodni. I dlatego ja polecam taką metodę, by przerywać pisanie, kiedy osiągniemy już taki limit, że yy, wystukaliśmy ilość znaków, którą sobie zaplanowaliśmy na ten dany czas i robimy przerwę. I w tym momencie, że wiemy, że mamy jeszcze siłę pisać dalej i chcemy to robić, ucinamy. Odmawiamy sobie tej przyjemności, żeby jutro skumulować energię i znowu cieszyć się pisaniem, a nie do niego zmuszać. Mi jest bardzo przykro, kiedy pisarze odnoszący wielkie sukcesy mówią ja nienawidzę pisania, to jest mordęga. Promowanie książki, tak, tak, ale pisanie, obrzydliwa sprawa, nie polecam. Po co robić coś, do czego trzeba się zmusić? Wiecie, moim zdaniem człowiek jest szczęśliwszy, kiedy robi to, co nie sprawia mu zbyt wiele przykrości, nie? I to chyba nie jest jakaś wielka, trudna, skomplikowana filozofia z kosmosu. Dobra, to były rady dla początkujących pisarzy, natomiast teraz punkt ósmy, niezapowiedziany, to będzie taki gratisik, dla osób, które już trochę rzeczy w swoim życiu napisały. Czyli mówię w tym momencie chyba sama do siebie, bo ostatnio złapałam się, że właśnie to robię przy pisaniu kolejnych utworów literackich i działa to na mnie super motywująco. Chodzi mianowicie o challenge'owanie się. Napisanie pierwszej książki było dla mnie challenge'em, bo ja nigdy wcześniej nic nie skończyłam. Po prostu. Także napisanie powieści od początku do końca Sprawiło mi ogromną radość, dostarczyło mnóstwo satysfakcji i to było wspaniałe uczucie. W przypadku drugiej powieści już podniosłam poprzeczkę, ponieważ większość rzeczy, e, która się tam znalazła, była wyssana z palca. O co mi chodzi w tym momencie? O to, że pisząc piromanów odtwarzałam środowisko, które znam. Budynek, w którym żyłam, inspirowałam się również e, osobami, które spotkałam w realu i jakoś ich tam posegregowałam, podzieliłam niektóre cechy, ściągnęłam inne, sobie dopowiedziałam. No ale Hotel Aurora to zupełnie coś innego. Musiałam wymyślić całą scenerię. I tak, byłam w Sudetach, poznałam zakątki, które opisałam. Niemniej większość akcji toczy się po prostu w hoteliku, rozpadającym się niestety, gdzieś tam w górach, w Jakuszycach. No i musiałam to wszystko sama wymyślić. Tak samo z kreacjami bohaterów. Więc to już było dużo większe wyzwanie dla mnie, żeby tak dokładnie rozruszać swoją wyobraźnię, by odtworzyć szczegóły, które, wiecie, no trudno było właściwie odtworzyć, trzeba było je na nowo wykreować. Co ciekawe, później stało się tak, że trafiłam ogólnie w realu do miejsca bardzo podobnego, które sobie tak wyobraziłam pisząc Aurorę. No, to było niezwykłe uczucie. Więc coś w tym pisaniu jest, że tworząc faktycznie wymyślamy nowe światy. Potem napisałam Trzy kobiety w czerwieni i dla mnie to było wyzwanie, ponieważ pisałam totalnie bez żadnego planu tę książkę. E, właśnie tak wszedłszy w źródło weny. Chciałam zobaczyć, dokąd mnie ono poprowadzi i czy to źródełko sprawi, że strumień a mojej świadomości stworzy niezłą historię i się udało. Ale byłam tak zaskoczona tą książką, że być może za trzy miesiące, kiedy nadejdzie czas, by dokonać redakcji autorskiej pierwszej, żeby ten draft rozbudować i poprawić, no nie zmieni znacznie kształtu. Może tak być, może tak być. A teraz biorę się do pisania hotelu Granit, czyli drugiej części hotelu Aurora, w którym Antonina będzie przeżywała zupełnie inne przygody niż w poprzedniej części. I dla mnie jest to trudna praca, bo tym razem założyłam sobie taki cel, że zrobię świetny research. 
że dokładnie zbadam pracę hotelarza i poznam wszystkie jakby obowiązki pracowników zajmujących się zadaniami w różnych działach. Czyli dowiem się, jak to jest pracować w restauracji, jak to jest sprzątać w hotelu, jak to jest być księgowym na przykład, chociaż tutaj już troszeczkę liznęłam tematu pracując w wydawnictwie, jak to jest też zarządzać wielkim grand hotelem. Także dużo roboty przede mną, ale jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Bardzo podekscytowana. Jeżeli Wy wiecie coś na temat hotelarstwa, to koniecznie się odezwijcie. No dobrze, to, to było 8 rzeczy, które mi bardzo pomagają. Jeżeli Wy macie kolejne pomysły na to, jak się zmotywować, to zapraszam do komentarzy. Teraz poproszę Was bezczelnie o to, żebyście dali mi łapkę w górę oraz zasubskrybowali ten kanał, żebym mogła dotrzeć moją gadaniną do innych osób, które być może chcą być zainspirowane, potrzebują motywacji i jakoś e, moje filmiki im się przydadzą. Bardzo dziękuję za Waszą obecność, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku i do zobaczenia w następny poniedziałek.